Assalamu alaikum guys welcome back to my channel this is your instructor Shafat Khan and we are back with another video on the NUMS MD CAT now okay guys NUMS is one of those tests which anyone in Pakistan can give all you need to do is just be a Pakistani citizen meaning for the local seats and for the international overseas seats uh, there are separate uh, separate procedure and separate stuff but I'm gonna talk about the local uh, MD CAT okay so now अच्छा तो अब बात करते हैं नम्स एम डी कैट पर नम्स एम डी कैट नम्स स्टैंड फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस ये बेसिकली आर्मी के अंडर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एन टी कंडक्ट करता है जिस तरह से एन टी सिंध का एम कैट कंडक्ट करता है उसी तरह से नम्स का भी एम कैट एन टी कंडक्ट करता है एंड दिस टेस्ट इज़ बेसिकली फॉर आर्मी कॉलेज ठीक है आर्मी मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं ए जैसे आर्मी मेडिकल कॉलेज के सबसे टॉप मेरिट वहाँ जाता है जैसे सिंध में टॉप मेरिट डाओ में जाता है इसी तरह से नम्स का टॉप मेरिट ए में जाता है और उसके अलावा फिर सी एम एच कॉलेज जितने भी हैं सी एम एच लाहौर सी एम एच मुल्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा उन सब के लिए भी यही टेस्ट अप्लाई होता है अब नम्स के बारे में तो ये बात कर ली हमने अब इसके सिलेबस आउटलाइन की बात कर लेते हैं कि इसके लिए प्रपरेशन क्या करनी है हमें एंड क्या क्या चीज़ें नम्स के बारे में मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में एक बात की थी कि अगर आप किसी भी प्रोविंस के के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं किसी प्रोविंस के किसी भी एम डी कैट के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं अगर नम्स का एम डी कैट आपके उस एम डी कैट से पहले हो रहा है तो आप ज़रूर इसे अटैम्प्ट कीजिएगा रीज़न वेल एग्ज़ाम कंडीशन से आप फेमिलियराइज होंगे जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बात की थी इसी वीडियो में भी यही बात करूँगा एंड प्लस चाहे आप सिंध का एम डी कैट दे रहे हो या पंजाब का दे रहे हो या के पी के का दे रहे हो या बलूचिस्तान का दे रहे हो नम्स का अगर आपसे पहले हो रहा है तो आप फिर ये दे दें अगर बाद में हो रहा है फिर कोई इशू नहीं है फिर आपकी मर्जी दे ना दें अच्छा इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा भी होता है कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा खुल जाते हैं अगर आपका इनमें क्लियर हो जाता है तो फिर आपको आपके लिए आर्मी कॉलेजेस में भी जाना मुमकिन हो जाता है लेकिन अगर अच्छे नंबर्स आपके आ जाते हैं मतलब टॉप मेरिट आ जाता है अच्छा मेरिट आ जाता है अब उसकी भी बात कर लेंगे अब आगे चलते हैं पैटर्न की तरफ आ जाते हैं तो पैटर्न पहले अलग होता था पिछले साल से पहले लेकिन पिछले साल से पूरे पाकिस्तान का एक ही पैटर्न आ रहा है ठीक है दो टू आवर्स एंड थर्टी मिनट्स का पेपर होगा और बिल्कुल वही पैटर्न है जो सिंध एम डी कैट का पैटर्न है वही पैटर्न है जो पंजाब एम डी कैट का पैटर्न है वही पैटर्न है जो के पी के और बलूचिस्तान का है अब बेसिकली इस साल से ही ये हुआ है ठीक है मतलब पिछले साल से हुआ है एंड इस साल भी उम्मीद है कि यही पैटर्न फॉलो होगा चांसेस ज़्यादा ये हैं बायोलॉजी के ए टी एम सिक्यूज है केमिस्ट्री के सिक्सटी फिजिक्स के फोर्टी और इंग्लिश के ट्वेंटी मेकिंग इट अ टोटल ऑफ टू हंड्रेड एम सी क्यूज एंड कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होती है अच्छा एंड नेगेटिव मार्किंग के अलावा ये टाइम आपके पास टू आवर थर्टी मिनट्स का है और एम सी क्यूज आपको टू हंड्रेड करने हैं ठीक है थीके? इसके अलावा अच्छा पहले जो टेस्ट होता था नम्स का उसमें तीन घंटे का पेपर होता था अब उन्होंने रिड्यूस करके टू आवर्स एंड थर्टी मिनट्स का कर दिया है अब इसके अलावा हाँ ठीक है आपको पाकिस्तानी सिटीजन की बात कर ली आपके पास दो मिसाइल किसी भी सूबे का हो लेकिन आप अगर पाकिस्तानी सिटीजन है आपका एन बना हुआ है पाकिस्तान का तो बस ठीक है आप ये टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं इसके अलावा अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ नम्स एम डी कैट में भी अपियर हुआ था पिछले साल नम्स के दो एम डी कैट हुए थे पिछले साल बेसिकली पहला वाला हुआ था उससे मेरा अच्छा मेरे स्कोर को अभी फ़िलहाल छोड़ें आ, मैं पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर भी चुका हूँ लेकिन थोड़ी सी बात दोबारा कर लूँगा इसमें बेसिकली हुआ यह है कि नम्स का जो एम डी कैट है ना वो पहले वाला जो हुआ था इन्होंने अपने एम डी कैट से पहले एक सिलेबस रिलीज़ किया था और वो सिलेबस जो आपको आराम से वेबसाइट पर मिल जाएगा उसकी लिंक भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स नहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है वहाँ से आप ये सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा वो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर भी बात करूँगा अभी थोड़ी देर में अच्छा मैं यहाँ कह रहा था कि पहले वाला जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसमें आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ गई थी ठीक है फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स भर दिए थे और मुश्किल वाले से ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले प्लस जो सेंटर मुझे मिला था नाजमाबाद का एक गवर्नमेंट कॉलेज था बहुत बुरा हाल था उसमें ठीक है अंदर गया बिल्कुल अंधेरा मतलब थोड़ी थोड़ी लाइटिंग आ रही थी कोई इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी पंखा बिल्कुल भी नहीं था कोई सिर्फ एक पंखा था स्टैंड का वो पूरे रूम के लिए था उसके अलावा अब मैं जिस रूम में गया था वहाँ तो डेस्क भी नहीं था <laughs> पहले वाला अटैम्प्ट में सिर्फ चेयर थी उस चेयर में बैठ के मैंने एग्ज़ाम दिया और साथ में मैं अपना क्लिप बोर्ड ले गया था तो उस पर मैं रख कर फिर मैंने एग्ज़ाम दिया बहुत बहुत मुश्किल हुई थी और पहला मेरा सबसे पहला अटैम्प्ट यही था नम्स का जो पहला वाला एम डी कैट हुआ था ये मेरा सबसे पहला एम डी कैट था ठीक है 
एक्सक्यूज में तो ये सबसे पहला एम कैट था ठीक है मैंने मैं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था पता भी नहीं था कि करना कैसे है बस पहले तो मैं तो भाई इंस्टीट्यूट्स जो कराते हैं वो तो आसान आसान एम भी देते हैं मुश्किल भी देते हैं यहाँ नम्स का जो टेस्ट था उसमें तो मुश्किल ज़्यादा थे आसान कम थे तो कोई बहुत बुरा एक तो टेस्ट पैटर्न पैटर्न तो सही था लेकिन एम बहुत बुरे थे ठीक है मतलब हो रहे थे डूएबल थे लेकिन टू आवर्स थर्टी मिनट्स के लिए नहीं थे वो उस ज़्यादा टाइम के लिए थे एक और भंड उन्होंने ये मारा था कि टू आवर्स थर्टी मिनट्स का पेपर है राइट पेपर के ऊपर फ्रंट पेज पे उन्होंने थ्री आवर्स लिख लिया था ये आप कैन यू इमेजिन थ्री आवर्स लिखा था तो फिर हम तो यही समझेंगे ना कि थ्री आवर्स का पेपर है हमने बुक खोला देखा भाई थ्री आवर्स की पेपर, आ, का पेपर है उसी हिसाब से हम करने लग गए आधे घंटे बाद इमेजिलेटर आती हैं वो बोलती हैं कि भाई थ्री आवर्स का नहीं टू आवर्स थर्टी मिनट्स का है ओ भाई पूरे रूम में पैनिक मच गया ठीक है तो आप प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा टू आवर्स थर्टी मिनट्स का ही पेपर है चाहे आप एग्जाम पे कुछ भी लिखा आगे चलते हैं तो उसमें बहुत बुरा अटैम्प्ट हुआ था मेरा वन स्कोर आया था ठीक है यही सिंध का नम्स का एम कैट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ पूरे पाकिस्तान से ठीक है क्रिटिसिजम बहुत हुई पी एम पोर्टल भी बहुत कंप्लेंट्स गई ठीक है उसके बाद ये उन्होंने मजबूरन कैंसिल कर दिया पहला अटैम्प्ट कैंसिल हो गया था फिर और ये मुझे पता कब चला जब मैं सिंध एम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था उससे दो तीन दिन पहले पता चला कि नम्स का कैंसिल हो गया तो बस वो तो मेरे लिए अच्छी बात थी उसके बाद जब सिंध एम कैट का दिया उसके बाद सिंध के बाद जाके नम्स का दोबारा रिकंडक्ट हुआ और उसमें फिर कंडीशन भी अच्छी थी जो सिलेबस आउटलाइन उन्होंने सिलेबस पे दी वेबसाइट पे दी थी पेपर भी उसी सिलेबस के अंदर रख के उन्होंने दिया था जो सेंटर मिला था वो भी काफ़ी अच्छा था सेंट पैट्रिक स्कूल था वो काफ़ी अच्छा था मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी डेस्क भी अच्छे थे इन्विजिलेटर्स बार बार पानी भी ला रहे थे अनाउंसमेंट भी हो रही थी बहुत बहुत बेस्ट सीन था फिर मेरा स्कोर वन से बढ़ के वन हो गया एंड ऑब्वियसली क्योंकि टाइम भी गुजर गया था बीच में तो मैंने मेरी प्रपरेशन सिंध एम डी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था तो एक तो सिलेबस काफ़ी कवर हो चुका था मेरा इस 154 के बाद काफ़ी इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट आ गई थी उसके अलावा मुझे देखें एक बार एक्सपीरियंस हो गया ना तो जो गलतियां मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में की वो यहां पर नहीं की तो इसलिए मैं कहता हूं कि जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकें उतना बेहतर है एग्ज़ाम कंडीशन में ताकि आप एग्ज़ाम स्ट्रेस को टैकल करना सीखें तो वन से स्कोर बढ़ के वन हो गया नम्स का तो 154 वाले तो कैंसिल हो चुका था तो 183 एटी थ्री इज़ माई फाइनल स्कोर ऑफ नम्स इसके अलावा आप इसके सिलेबस पैटर्न की बात कर लेते हैं सिलेबस बेसिकली बहुत अच्छा सिलेबस है नम्स का और मैं बताता हूँ कि कैसे पहले नम्स का जो सिलेबस आता था वो पूरा पंजाब बोर्ड से आता था पूरी पंजाब बोर्ड की एफ की बुक जितनी भी है ना उसमें जो कुछ भी है बिल्कुल सिंध की तरह सिंध की एफ जितनी भी है वो सारा कुछ नम्स में पंजाब बोर्ड की एफ जितनी भी है सारा कुछ अब उन्होंने अपडेटेड सिलेबस दिया था पिछले साल उस अपडेटेड सिलेबस में क्या था दो टाइप्स के स्टूडेंट्स मोस्टली अपेयर होते हैं राइट ए लेवल्स वाले और इंटर वाले मतलब एफएससी वगैरह करने वाले तो अब इसमें उन्होंने क्या किया जो सिलेबस उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया है उसकी लिंक मैंने नीचे दे दिए वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ इस सिलेबस में उन्होंने जो एफ और ए लेवल्स की कॉमन चीज़ें हैं ना उन सारी कॉमन चैप्टर्स को कॉमन चीज़ों को उठा के एक जगह पे कंपाइल किया कंपाइल करने के बाद वही सिलेबस दे दिया इससे ए लेवल्स वालों को काफ़ी फ़ायदा हो गया ए लेवल्स वालों को ये फ़ायदा हुआ कि उन्हें अब एक, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी लेकिन एक बात आप याद रखिएगा आप आपने जो ए लेवल्स के सिलेबस में ए लेवल्स के कोर्स में जो चीज़ें कवर की हैं दे आर नॉट इनाफ दे आर नॉट इनाफ ठीक है वाई दे आर नॉट इनाफ क्योंकि वही चीज़ें जो ए लेवल्स के कोर्स में हैं वही चीज़ें आपको एफ की बुक से पंजाब बोर्ड की एफ की जो बुक है वहाँ से करनी भी ज़रूरी है और यहाँ पर वही टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं ठीक है तो इसलिए आपको ये दोबारा करने होंगे इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ क्योंकि ए लेवल्स में किंगडम्स बिल्कुल भी नहीं है इस सिलेबस में कोई किंगडम्स नहीं है एक अच्छी बात है ठीक है नो किंगडम्स आर देयर और किंगडम्स ना होने के बाद भी ये पंजाब बोर्ड की बुक से बस करना है ठीक है और सिंध बोर्ड से क्योंकि किंगडम्स नहीं है तो सिंध बोर्ड से तो बहुत कम है सिंध बोर्ड में अगर बायोलॉजी में 27 सेवन चैप्टर्स है इसमें सेवनटीन चैप्टर्स हैं सिर्फ 10 चैप्टर्स का डिफरेंस है अब देख लीजिएगा आपको बिल्कुल पता चल जाएगा वो सिलेबस भी बहुत हल्का है मतलब बहुत अच्छा आराम से बंदा कवर कर सकता है 
लेकिन अब उसके साथ मैं आपको एक प्रॉब्लम भी बताता हूँ किंगडम्स नहीं है सिर्फ पंजाब बोर्ड से करना है ठीक है ये सारा कुछ तो सही है सिलेबस भी इजी है लेकिन ये पेपर अटैम्प्ट करने के लिए पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आएंगे मतलब आपके जो नॉर्मल प्रोविंस का जो टेस्ट होगा ऑलमोस्ट उसके जितने ही या उससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे याद है फिफ्टी स्टूडेंट्स तकरीबन अपियर हुए थे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है यहाँ का नम्स का ये प्रॉब्लम है और फिर टफ कंपटीशन में आपने इजी सिलेबस दे दिया तो फिर तो और भी ज़्यादा टफ हो सकता है राइट बट खैर आपको वो सारी चीज़ें सोचने की बात नहीं ये सिर्फ एक 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 पीछे से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि इसका ड्रॉबैक क्या होगा मतलब ड्रॉबैक नहीं कह सकते मतलब एक नेगेटिव आस्पेक्ट एक मतलब एक रिस्क फैक्टर एक ये है बस इसके अलावा और कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं नम्स में तो नम्स बेसिकली इसलिए काफ़ी अच्छा है ठीक है आराम से टैकल हो जाएगा आराम से आप कवर कर लेंगे एंड टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इससे आपके अपने प्रोविंस के एम डी के लिए भी काफ़ी प्रिपेयर हो सकते हैं आप एग्जाम स्ट्रेस से आप टैकल कर करना सीख जाएंगे 200 हंड्रेड इन टोटल हैं पैटर्न वही है ठीक है पैटर्न वही है जो आपके प्रोविंस का है तो इससे ये काफ़ी अच्छा है मतलब आपके पैटर्न के अगर पेपर आ रहा है आपके लिए तो ये तो आपके लिए बेहतर ही है एंड यस दैट्स इट मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर लिया इसमें हाँ अब कैम बायो फिज़िक्स जो हैं ये ए लेवल्स में जो 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 चैप्टर्स कॉमन हैं ए लेवल्स में जो जो चैप्टर्स कॉमन हैं एफएससी के साथ आपने ये कैम बायो फिज़िक्स वहाँ से करनी है ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बस आप मेहनत करते रहिए एंड गुड लक गाइस अच्छा गाइस ये सब कुछ ये तो पूरा नम्स का था इसके अलावा भी आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच